ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ പോലത്തെ ജോലിയും കൂലി ഇല്ലാത്തവർക്കുള്ള ഇത്തരം വൃത്തികെട്ട പരിപാടികളൊന്നും എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട
ഞാൻ <laughs> 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 പുതിയ കുറെ കാസറ്റുകള ഡൊണാൾഡ് ഡക്ക് മിക്കി മോസ് ടോം ആൻഡ് ജെറി ഓക്കെ ഇന്ന് റോഡിൽ കിടന്ന ആമ്പിള്ളാരുമായിട്ട് അടിപിടി കൂടെയായിരുന്നു ഞാൻ ആ പിടിച്ചു കൊണ്ടാക്കിയത് ചില സമയത്താവൾ അങ്ങനെ ഓ അതൊക്കെ നേരെയാവും ബാലൻ ചായ പിടിച്ചിട്ട് പോകാം വേണ്ട ഞാൻ വീട്ടിലൊന്ന് കയറി വരാം ഞാൻ നിന്നോട് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ആ രേവതിയും കൊണ്ട് ബൈക്കില് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കരുതെന്ന് അവൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കൂട്ടിയ പോലെ അല്ലേ പ്രായമായ ഒരു പെങ്കൊച്ച വെറുതെ ആൾക്കാർക്ക് അതൊന്നും പറയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആ പാവം പെണ്ണ് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആരും ഒന്നും പറയില്ല അമ്മ പോയി കാപ്പി എടുത്തെ ബോംബെ നിന്ന് സുഭദ്രയുടെ കത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്താ വിശേഷം പവിത്രന് ലീവ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അവളുടെ പ്രസവത്തിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണമെന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് അവളുടെ കുറ്റമല്ലോ പവിത്രൻ ഒഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ ആ വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും സുമിത്ര ചേച്ചി രണ്ടു ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ലീവ് കിട്ടിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്താറില്ലേ അവൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇവിടെ വരാൻ അധികം ദിവസം വേണ്ട അതുപോലെ അല്ലല്ലോ സുമിത്ര അതെ അതെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇളയ മോളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അമ്മ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിക്കും അതെ നിനക്ക് എന്താ അവളോട് ഇത്ര കണ്ണുകടി അയ്യോ ഒരു കണ്ണുകടി ഇല്ലേ അബദ്ധത്തിന് ഒരു സത്യം പറഞ്ഞു പോയതാണേ എന്താടോ പുഷ്കര തനി കണ്ണുമൂക്കം കണ്ടൂടെ ഒന്ന് സാറേ ഇപ്പൊ ഒന്നും കാണാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയാ ഒന്ന് വിട്ടേ ആ അവസ്ഥ മാറണേൽ ഒരു മരുന്നുണ്ട് ഓ മരുന്നൊക്കെ ഞാൻ സൗകര്യം പോലെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കോളാം ഇപ്പൊ വിട്ടേ സാറേ നിന്ന് പിഴയ്ക്കാൻ കാര്യം പറയണോ വടിവാള് ഏ വടിവാള് വർക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സാറേ ഡോക്ടർ ഓ എവിടെ ദേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്റെ അമ്മേ ഇയാൾ ആശുപത്രി രോഗികളെ ഓപ്പറേഷന് കത്തിവെച്ച് കത്തിവെച്ച് ആളെ കിട്ടാണ്ടായപ്പോ നാട്ടിലിറങ്ങിയിരിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവന്റെ കഴുത്തിറക്കാൻ ഏത് വഴി വരുന്നു യോ ദേ വരുന്നത് രാജശേഖര തന്നെ ഞാൻ എത്ര വിളി വിളിച്ചു ഞാൻ കേട്ടില്ല എടോ അവിടെ ഒരു വയസ്സനും വയസ്സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ താൻ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ അതിലൊന്നും അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഒരു സ്മോൾ അടിച്ച് നമുക്ക് വല്ല കൊച്ചു വർത്തമാനം പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക യോ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം ആകാം അല്ല താൻ എന്താ ഇത്ര ധൃതിയായിട്ട് ഓടിയത് അത് പിന്നെ രേവതി കുട്ടിക്ക് ഏ അവൾക്കെന്താ ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊരു സംശയം ഞാൻ പരിശോധിച്ച് മരുന്നിന് എഴുതിത്തരാം ഏ അവൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഷീസ് പെർഫെക്ട്ലി ഓൾ റൈറ്റ് താൻ അവളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര അധികം ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല ഒരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോ കുറച്ചു കൂടെ ഒരു പക്വത വരും അപ്പൊ അതോടുകൂടി മാറാവുന്ന സൂക്കേടേ ഉള്ളൂ അവൾക്ക് ദേവതയെ ചികിത്സിക്കുന്ന സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു ഓഹോ ആ ബൈദബൈ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഹോളി ക്രോസ് ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയടാ അപ്പോ ഒരു മേരിക്കുട്ടിയുടെ കാര്യമല്ലേ അത് തനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനോ അതെ ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ഓ അത് ഞാൻ ചിലപ്പോ പറഞ്ഞു കാണും അതെ ആ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ മാത്യു തരകൻ ഓ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എട്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കാണും അല്ല നമ്മുടെ ജോലിക്കുട്ടിയല്ലേ പോന്നത് 
അയാൾക്ക് എന്തോ വയറ്റ് വേനയാണെന്നോ ഡോക്ടറെ കാണണമെന്നോ എന്തോ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു ഇവനിതെവിടെ പോയി കിഴക്കുന്ന് വന്നുമില്ല ഒറ്റാലി കിടന്നതും പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയായി വന്ന് വന്ന് ഒരെണ്ണത്തിന് കയ്യിലോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്റെ കർത്താവേ അല്ലേ ചേച്ചി ഡോക്ടർ എവിടെ പോയി ഡോമിനിക്ക് ജർമ്മനിയിലല്ലേ അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് വർക്കി സാറിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഡോമിനിക്കിന്റെ കാര്യം എന്റെ മനസ്സിൽ റോസ് കുട്ടിയും ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വിളിയോട് വിളിയാ അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നു അതല്ല ആ അങ്ങേര് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ വയസ്സ് കാലത്ത് ഇവിടെ എങ്ങാനും കിടന്ന് മരിച്ചാ മതി എന്റെ ചേച്ചി ആ കുന്ദ്രാന്റെ അടുത്ത് കാതിൽ വെച്ചേ ഏ ഇതൊന്ന് എടുത്ത് കാതിലോട്ട് വെക്കാൻ ആ ഇതങ്ങോട്ട് നേരത്തെ വെച്ചൂടായിരുന്നോ ചേച്ചി അത് ഞാൻ പേടിച്ചതും ഞാൻ തഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേച്ചിക്ക് ഇത്ര പേടിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അല്ല ഇതാരെ ലീലാമയോ ചേട്ടൻ വന്നു ഞാൻ ചായ എടുത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഞാനിങ്ങോട്ട് വരണ വഴിക്ക് നമ്മുടെ ജോർജിന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് കേറി അപ്പൊ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാര് എണ്ണക്കുരുവായിട്ട് നാളികേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ അവൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലിരിക്ക കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഇത്രയും നാളികേരം ഉണ്ടല്ലോ ഒറ്റിപ്പിടി കാശം കിട്ടൂല ഇന്ന് മത്സ്യമല്ലം കിട്ടിയോ അതെ ഇന്നലത്തെ മാതിരി തന്നെ ചോറെടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചോളാം ദേവകിയമ്മ പൊക്കോളൂ ശരി കാലത്ത് വരാം ആയിക്കോട്ടെ അല്ല ദേവതി കുട്ടി കൂണ് കഴിക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ചോറിനാവേ അല്ല ഇനി ചോറിനിട്ട് കാണാട്ട് കണ്ടാ മതി ചോറിണ്ടിട്ട് കാണാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ടിട്ട് ചോറിനാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വേറെ നല്ല കാസറ്റ് കാണാം ടോമഞ്ചറി വേണ്ട കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചോറിനുള്ള അവനിങ്ങനെ പതുങ്ങി 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 വന്ന് കേക്ക് ഇരിക്കുന്ന റൂമിൽ വന്ന് കേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പോയ പൂച്ച ഡൈനിങ് ഹാളിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവനിങ്ങനെ അവിയലി 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 നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തായത് രേവതി അല്ല അയ്യോ രേവതി കുട്ടി അല്ല പൊട്ടിച്ചത് ചോറിന്റെ അടപ്പ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഒരു കരണ്ടി ചോറെടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞു 
സ്ത്രീകളോട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന കഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ ആണുങ്ങളാവുമ്പോ സന്ധ്യ ആയാൽ രണ്ടെണ്ണം പൂഷും അറിയോ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ പാടില്ല തന്റെ പാടില്ല പറ്റുള്ളൂ അങ്ങാടി തോറ്റാൽ അമ്മയോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏ ആരോട് ചോദിച്ചാൽ കെട്ടോടെ തലയിലാണ് ഏ മേലെ ഇനി നിങ്ങൾ നിർത്തി എന്റെ സ്വഭാവം മാറും അപ്പൊ തന്നെ രണ്ട് സ്വഭാവം ഉണ്ടോ അടിച്ചു അത് എന്നോടാവില്ല അക്ബറിനോടാവും ലോകത്ത് പല കള്ളുടിയന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ അടുത്ത ആദ്യമായിട്ടാ കണ്ടത് ഓഹ് രാത്രി മനുഷ്യൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കത്തില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ഉറക്ക് പോയി ഇനി നമുക്ക് ഉറക്കം കിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ റൗണ്ട് നോക്കി അല്ല രാജശേഖര എനിക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അല്ല ഡോക്ടർ ഒക്കെ പറയാനുള്ള ബാലകൃഷ്ണോട് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഞാൻ കേട്ടോളാം വീട്ടിൽ രേവ തനിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ ബാലകൃഷ്ണ ഞാൻ പറയണത് എന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മ തനിച്ചേ ഉള്ളൂ ചീട്ട് കളിക്കണോ ഡോക്ടറുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ തമ്മിലാവുമ്പോ ചീട്ട് കളിക്കും ചെയ്യാൻ കാര്യം പറയാം ഞാൻ പോട്ടെ ലൈഫ് ഇസ് പ്ലാൻ എൻജോയ് അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ഈ ചീട്ടിന്റെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി അറിയാവും എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ ചൈനയിലാണ് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം ചിയാങ് ഐഷേഖിനും കുടുംബത്തിനും ഇരുന്ന് സമയം കളയാൻ വേണ്ടി കളിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ചീട്ട് അന്നത്തെ ചീട്ട് ഇത്ര ഉള്ളതല്ല ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു തടിയിലായിരുന്നു ചീട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അല്ല സൈനബ നീ ഇന്നത്തെ പത്രം ശരിക്കും നോക്കിയോ ഓ എന്താ എന്നിട്ട് അതിന് വല്ല ബന്ധോ സ്ട്രൈക്കോ ബസ് അമരം ഒന്നുമില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ എന്താണിത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നറിയോ എന്തിനാ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതും പിടിച്ച് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കണ്ട നെയ്യും കൂടി ഇരി നമുക്ക് ഒരു കൈ റമ്മി കളിക്കാം വാ ഇരി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ വാപ്പ അതില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ഇതും പിടിച്ചിരിക്കണേ ഉമ്മ ഞാൻ പോവുക നിക്ക് ഞാനും വരണ്ട് അല്ല നിലത്ത് സിറ്റിയിലും സമരമൊന്നുമില്ലേ പോവാനാണ് കുതിര പോവും പോലെ ആ മൂപ്പരി എന്നിട്ടാണല്ലോ അവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ പിടിപ്പിക്കാൻ നീ അവിടെ ഇരി ഒരു കൈ കളിച്ചിട്ട് വാ ഒരു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോ അങ്ങോട്ട് എത്താ പോരാ എനിക്ക് ഈ ഒടുക്കത്ത ചീട്ടുകൾ ഏറെ ഇങ്ങടെ പണി പോയി ഇനി എന്റെ പണി പോണോന്ന ജമീല നന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ പണി പോയത് ചീട്ടളിച്ചിട്ടല്ല ചീട്ടളിച്ചിട്ടല്ല എന്ന് ആ മാനേജർ എന്നോട് കളിച്ചു തോറ്റ കെറുവുണ്ടായാലും ഇന്നെ പുറത്താക്കിയതല്ലേ നീ നോക്കിയോ എനിക്ക് പണി വേറെ കിട്ടും ഓ കിട്ടും കിട്ടും ബാമ്മ ബസ് പോവും നിക്ക് ഉമ്മ ആ ചീട്ട് കേട്ട് കൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് പോവേണല്ലേ ഞാൻ വരുമ്പോ പറയണം ആ മോള് പോക്കോ എടാ അക്ബറേ ആ എന്താണമ്മ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കണ്ണും കാണുമല്ലോ പോള് എന്തോ എന്നോട് മേടിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുതിയ സീറ്റും പറ്റിയായിരിക്കും അല്ലടാ സോപ്പും പൊടി 
ആത്മാർത്ഥതാ ഉടനെ കിട്ടിയത് തന്നെ അതല്ലേ ഉച്ചക്ക് ഊണ് പോലും കഴിക്കാതെ എം ടി റൂമിൽ കയറി ഇരുന്നത് മിസ് രാധികാവർമ്മയ്ക്ക് ബോർ അടിച്ചല്ലേ ബോർ അടിച്ചില്ലല്ലേ തമാശയൊന്നും വേണ്ട ഒരു മണിക്കൂറായി ഈ ഇരിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തെടുക്കായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം നിനക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ എം ഡി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ പിന്നെ അയാള് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു അരമണിക്കൂർ നീ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയേ സമയം എത്രയെന്ന് പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് കയറിയതാ ഞാൻ അയാളുടെ റൂമിൽ എല്ലാരും ഊണ് കഴിച്ചു പോയി ഇനി നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേതായാലും നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ണാൻ വന്നിരുന്ന ആ സൂപ്പറിന്റെ നോട്ടം നമ്മുടെ വായില എന്താ പറയുക വല്ലതും പറയൂ എന്തൊരു ടെൻഷൻ ആയിട്ട മുഖത്ത് അയ്യേ ഇതെന്താ കടലാസ് ഇന്ന് കടലാസല്ലേ ഉള്ളൂ ചില ദിവസം കല്ലായിരിക്കും ദേവതയുടെ പണിയാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവള് ദേവകിയമ്മയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അടുക്കളയിലോട്ട് കയറും ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് അവളുടെ വെണ്ടയ്ക്ക കൊണ്ടാട്ടം ഇത്തിരി കഴിച്ചു നോക്കുന്ന അതെ ഓ കാപ്പിപ്പൊടി അധികം ഇറക്കണ്ട കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എടുത്ത അതേ പടി ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കണ്ടടാ നിന്നെയൊക്കെ കടയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി എന്നെ വേണം തല്ല ആ നിങ്ങൾ സാധനം ഇറക്കി വെക്കാം കടക്കൊക്കെ ഞാൻ വന്നിട്ട് നോക്കാം ഇവന്മാർ തിരുമറി നടത്താൻ നോക്കിയോ അപ്പേ ഹലോ അതെ ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നെ കുട്ടി ഈ കോളനി തന്നെയല്ലേ താമസം കുട്ടിയുടെ പേര് പേര് അതല്ല കുട്ടിയുടെ ഫാദർ എന്റെ കടയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കുന്ന ആളാണ് അതല്ല പിന്നെ പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറയണം എന്റെ കടയിലെ സാധനങ്ങൾ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നാൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പോകാം അത് വാപ്പയോട് പറയണം പിന്നെ എന്റെ പേര് ഷംസുദ്ദീൻ ഞാൻ ഈ കടയുടെ ഓണറാണ് മജിദ് ഖാന്റെ മോളല്ലേ അല്ല ഞാൻ അക്ബറിന്റെ മോളാ അക്ബർ പക്ഷെ ഞാൻ മജിദ് ഖാനാ വിളിക്കുന്നത് അതെന്തിനാ അല്ല ഞാൻ ഈ ആളുകളുടെ പേര് തെറ്റിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ സോറി പറയും ഇതിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതെന്താ പറയാത്തെ പേര് ഞാൻ വാപ്പയോട് പറഞ്ഞയക്കാം വാപ്പയോ ഇത്രയും നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ വാപ്പയോടൊന്നും പറയണ്ട പിന്നെ എന്റെ പേര് ഷംസുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചുമ്മാണ് ഞാൻ ഈ കടയുടെ ഓർഡറൊന്നുമല്ല നീ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചതാ കറങ്ങും അനങ്ങാണ്ടിരിക്കേ ഈർക്കലിങ്ങനെ വെച്ചാലേ ചുറ്റത്തുള്ള നീ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒരൊറ്റ അടി വെച്ചേരും കേട്ടോ അപ്പിന്റെ കുപ്പിയാന്റെ ചീത്തയാ ഞാൻ ചീത്തയാ ഞാൻ മൂക്കാർത്ത ഉപ്പിലിടുന്നു നോക്കോട്ടോ നിങ്ങൾ വലിയ ആളാണല്ലേ കുപ്പിയാന്റി പപ്പേന്റെ കുപ്പിയാന്റി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ പപ്പേനുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും എന്നെ ഉദ്രവിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ കേട്ടോ ഈ മോത്തിങ്ങനെ ഉള്ളിപ്പിച്ച് മുറിഞ്ഞേ അവിടെ നോക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ എന്റെ എന്റെ തല പിടിച്ച് മോസേപ്പിലെ ഒരു ഒറ്റ ഇടി അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ നമുക്ക് ഈ പപ്പിയാന്റെ പിടിച്ച് ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് പിരിച്ച് പപ്പടം പോലാക്കിട്ട് ഇന്ന് കാസറ്റുകളെ ഒഴിവാ കാസറ്റ് കിട്ടില്ല യോ എനിക്ക് കാസറ്റ് വന്നു നമുക്ക് ടി വി പ്രോഗ്രാം കാണാം ടി വിയിൽ ഒന്നും കൊള്ളൂല ചീത്ത എനിക്ക് കാസറ്റ് വന്നു നാളെ കാസറ്റ് കാണാം നാളെ നമുക്ക് ടി വി കാണാം ഇന്ന് കാസറ്റ് കാണണം എനിക്ക് ഡൊണാൾഡൊക്കെ കാസറ്റ് കാണണം നമുക്ക് ഇന്ന് ഡൊണാൾഡൊക്കെ കളിക്കാം വാ ചേട്ടൻ കാണിച്ചു തരാം നീ വാ നമുക്ക് ഡൊണാൾഡൊക്കെ കളിക്കണ്ടേ കാസറ്റ് കണ്ടാ മതി ഡൊണാൾഡ് കണ്ടോ മാക് മാക് ഈ ഡൊണാൾഡൊക്കെ ഞാൻ ചമ്മന്തിയാ തിന്നണ്ട ഇതു വേണ്ട ഈ ഈ ഇതു വേണ്ട ദേവതി
ഇന്ന് ചേട്ടൻ ദേവു എന്നൊരു കഥ പറഞ്ഞത് ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു കുറുക്കൾ അല്ലല്ല ഇത് മണിയൻ കുറുക്കന്റെ കഥയല്ല ഈ കുറുക്കന്റെ പേര് ശങ്കരൻ ഈ കുറുക്കന്റെ നീലത്തി വീഴും അത് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ വേറെ പണ്ട് പണ്ടൊരു രാജ്യത്ത് ഒരു രാജാവിന് രണ്ടു മക്കളുണ്ടായി ഒരു രാജകുമാരനും ഒരു രാജകുമാരി ആ ഒരു രാജകുമാരി രാജകുമാരിയുടെ പേര് രേവതി രേവതി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ രാജകുമാരി രേവുനെ പോലെ തന്നെ സുന്ദരിയായി പാവമായിരുന്നു എന്നിട്ടും രാജകുമാരിക്ക് ഒരു ശാപം കിട്ടി ശാപമോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി രാജകുമാരി കൊറേ ദിവസം കാത്തിരുന്നു കൊറേന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഒരുപാടെന്ന് വെച്ചാ ഒരുപാടെന്ന് വെച്ചാ ആ കാക്കത്തൊള്ളായിരം അങ്ങനെ രാജകുമാരി കാക്കത്തൊള്ളായിരം ദിവസം കാത്തിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും രാജകുമാരി ആരും അറിയാതെ ഓരോ കുന്നിക്കുരു എടുത്ത് മാറ്റി ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കും അങ്ങനെ കാക്കത്തൊള്ളായിരം കുന്നിക്കുരു ആയപ്പോ ഒരു രാജകുമാരൻ വന്നു രാജകുമാരിക്ക് ശാവമോക്ഷവും കിട്ടി എന്നിട്ട് ആ രാജകുമാരൻ രാജകുമാരിയും കല്യാണം കഴിച്ച് മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും അവരുടെ മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചു എത്ര ആള് ഒരുപാട് നാള് ഒരുപാട് അച്ഛനമ്മയൊക്കെ മോനെ അങ്കിള് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ എനിക്ക് കുഞ്ഞിക്കുരു വേണം നല്ല കാര്യായി കുഞ്ഞിക്കുരു ഞാൻ അവിടെ പോവാനാ ചേട്ടൻ ആപ്പീസിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞൂടായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് നീ ഇതാകുന്നു ോ അങ്കിള് പോവാ ദിവസം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ അടുത്ത മാസം മുതൽ ഡാഡിയുടെ കാശ് വാങ്ങിച്ചു തരണം പെട്രോളിലൊക്കെ വില കൂടി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒന്ന് നിക്കണേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ കാര്യം രഹസ്യ പറ വൈകിട്ട് ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് തരാം ഏ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പോലെ എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓരോ ദിവസവും രാജകുമാരി ഓരോ കുഞ്ഞിക്കുരു വീതം എടുത്തു വെക്കുവേ എന്തിനാ ആ എന്തിനാന്ന് പറയാ എന്തിനാ ശാപമോക്ഷം കിട്ടാൻ എന്നാലല്ലേ രാജകുമാരൻ വരത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് രാജകുമാരൻ വന്നു മോളെ പിന്നെ രാജകുമാരൻ വന്നു രാജകുമാരിക്ക് ശാപമോക്ഷം കിട്ടി എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടെന്താ രാജകുമാരൻ രാജകുമാരി സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു 
ഞാൻ അകത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ഒരുത്തിരി കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നേക്കാം ആ ഓം പോട്ടെ നിങ്ങൾ കട്ടേ ഇത് വെക്കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ വേറെ മേടിച്ചേരാം എന്നാ ഇന്ന് നോക്കോ എന്താ ലേറ്റ് ആയത് പറയണം ഇവൻ ബാലകൃഷ്ണൻ നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ബാലകൃഷ്ണ ഇത് രാധിക എന്നോടൊപ്പം എന്റെ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക മനസ്സിലായി പത്തൊന്നൂറ് പേര് ജോയിൻ ചെയ്ത ഓഫീസിൽ നിന്ന് മിസ് രാധികയ്ക്ക് മാത്രം സ്പെഷ്യൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉള്ളപ്പോ കക്ഷിക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായി നേരത്തെ സോപ്പിട്ടോ ഭാവിയിലെ ചേട്ടത്തിയമ്മേ ഹാപ്പി എന്താണോ ആയുർവേദോപ്പതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പുതിയ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഒക്കോപ്പി ട്വീറ്റിന്റെ എന്തെങ്കിലുണ്ട് ഞാൻ തരാം യോ എനിക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ സമയമായി ഞാൻ വരട്ടെ സാറേ പിന്നെ കാണാം താൻ ഒന്നും നേരെ ആവൂലോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും വെച്ചാ സൈക്കിളി ഓട്ടുന്നത് എന്താ രേവതി കുട്ടിയത് മതി ഉറങ്ങിയത് എനിക്ക് 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 നിനക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോ ഇന്ന് എനിക്ക് ഓഫീസ് ഇല്ല ഞായറാഴ്ചയല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ പോവും ആ പൊയ്ക്കോ ഞാൻ പോവുന്ന പൊയ്ക്കോ പിന്നെ കുസിരത്തരോഗം കാണിക്കല്ലേ ദേവി മേടുത്ത് വഴക്കൂടല്ലേ ദേവമേ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോവാണ് നന്നായിട്ട് നോക്കണേ ആരാ 
അല്ല കുറ്റമേ എനിക്കൊരു സംശയം ഇതിൽ ആർക്കാ വട്ട് അങ്ങേർക്കാണോ അതോ മറ്റേ പെൺകുറ്റിനോ താൻ തന്നെ പോയി അന്വേഷിക്കേ രേവതി ഭയങ്കര കുസൃതിയാണല്ലേ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വന്ന ടൈഫോയിഡ് ബ്രെയിനിനെ എഫക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അവളുടെ മനസ്സ് വളർന്നിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ആയ കുറച്ചുകൂടെ പക്വത വരുമെന്നാ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്താ മാനസിക വളർച്ചയില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിനെ ആര് കല്യാണം കഴിക്കാനാ ദേ വെറുതെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കണ്ട ഒക്കെ ശരിയാവും അങ്ങനെ ആശ്വസിക്കാം അല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ അവൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ചേട്ടനും എല്ലാം ഞാനാ നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നീയും അതുപോലെ ആവണം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്താ പൂജ ഹോളിഡേസിന് നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒരു ഹോളിഡേ ട്രിപ്പ് നടത്തിയാലോ അവളെയും കൊണ്ട് പുറത്തു പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ രാജകുമാരും രാജകുമാരും അവിടെ കൊട്ടാരത്തില് ഇത് കളിയാണ് അതൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഇതില് രാജാവും റാണിയും അതെ ഈ രാജാവിന് മക്കളില്ല പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് രാജകുമാരും രാജകുമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക എനിക്കറിയാം രാജകുമാരി എവിടെയാണെന്ന് രാജകുമാരി കുഞ്ഞിക്കുരും വെച്ച് കാത്തിരിക്ക കുഞ്ഞിക്കുരും വെച്ച് കാത്തിരിക്ക നല്ലാളാണ് ഞാൻ കളി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന വേണം ചവിട്ടാൻ മതി മതി അക്ബരിക്കയുടെ പടം അയ്യേ പടം കൊല്ലേ അമ്മക്ക് ഓർമ്മ പോട്ടോ കൊണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചോട്ടെ ഹാ അല്ല അത് മുഴുവൻ കയറി നശിപ്പിച്ചോ ഇതിന് വേദന്റെ നെഞ്ചു കുത്തി പൊളിക്കല്ലേ മോനെ രാശേര നിന്റെ ഐഡിയ കൊള്ളാം നെയ്യപ്പം തിന്ന രണ്ടാ ഗുണം അപ്പോൾ തിന്നാം കയ്യിലാവുന്ന എണ്ണ തലയിലും തടവാം എന്റെ അല്ല രാധികയുടെ ഐഡിയ ആണ് ആഹാ നിന്റെ രാധികയ്ക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടല്ലോട നാത്തൂനെ നേരത്തെ കയറി അങ്ങ് സോപ്പിടാനുള്ള പരിപാടിയായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ ബാല രേവതിയെ കൊണ്ട് പുറത്തു പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിനക്കറിയാമല്ലോ സാധാരണ ഒരു ഫംഗ്ഷനും ആരും എന്നെ ക്ഷണിക്കാറില്ല രേവതി കൂടെ വന്നിട്ട് അലമ്പ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതിട്ടാ ഇനി ആരെങ്കിലും ക്ഷണിച്ചാ തന്നെ ഞാൻ പോവാറില്ല മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പില് അവൾ ഒരു പരിഹാസ പാത്രം ഒരു നോക്കൂത്തി ആവുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല ബാല ആ അതാ നിനക്ക് പറ്റുന്ന തെറ്റ് ഈ ഹൗസിംഗ് കോളനിക്ക് പുറത്തും ഒരു ലോകം ഉണ്ടെന്ന് രേവതി അറിയണം പലതും നേരിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അവളുടെ മനസ്സിന് ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നീ ഇതിന് സമ്മതിക്കണം അമ്മാവൻ അറിയുമ്പോ തൽക്കാലം രാധിക കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അമ്മാവൻ അറിയണ്ട അഥവാ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം രണ്ട് സ്മോളിൽ ഒതുക്കാവുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ എനിവേ വിഷ് യു എ ഹാപ്പി വെക്കേഷൻ താങ്ക് യു ആ 
അയ്യോ വേണ്ടായേ എനിക്ക് അയ്യടാ ഒരുത്തൻ തലയും കുത്തി വീണപ്പോ നിന്ന് ചിരിക്കുന്ന അതെ ആണുങ്ങള് ചെയ്യേണ്ട പണിയെ ആണുങ്ങള് ചെയ്യാവൂ ഇതൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പണിയാ അത് ശരി എന്നാ പിടി ഒന്ന് കാണിച്ചേ പെണ്ണുങ്ങളെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് രേവതി കുട്ടി വേഗം കുളിച്ചു വരും രാജ്യം കണ്ടോ രേവതി കുട്ടി കുളിച്ച് സുന്ദരിയായിട്ട് വരും കുളി കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചി രേവതിയും കൂടെ ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചു രേവതിക്ക് ചേച്ചി കഥ പറഞ്ഞേരട്ടെ കുളി കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞേരാ കേട്ടോ കുളി കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞേരണ കേട്ടോ പറയുന്നത് നമുക്ക് നാളെ തന്നെ മടങ്ങാം രാധിക ലൈറ്റ് അണച്ച് കിടന്നോളൂ
ും <laughs> 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 നീ സമയ സമയത്തിന് വല്ലതും കഴിക്കണേ രാജാ അവനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടേ ആ അക്കാര്യത്തിൽ അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട വയറ് വശന്നാൽ എനിക്ക് കണ്ണ് കണ്ടുകൂടെ നമ്മക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അല്ലേ രേവതിയുടെ ചിന്നിന്റെ വീട്ടിൽ വല്ലതും കാണും ഞാനും വരാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയ്യോ എന്റെ അയ്യോ ആരെങ്കിലും ഓടി വരുന്ന എന്റെ അയ്യോ എനിക്ക് മറന്നുപോയേ അയ്യോ ആരെങ്കിലും ഓടി വരുന്ന എന്റെ അയ്യോ ഞാൻ പറയാ മറന്നുപോയതാണ് ഞാൻ പറയാവേ ഈ പെരുമാവിനെ പ്രായം കൂടുന്തോറും പെണ്ണിന് അഹമ്മതി കൂടി കൂടി വരിക എന്തല്ലോ പറഞ്ഞാ ഞാനല്ല നെറ്റ് കണ്ടില്ലേ ഒരെണ്ണങ്ങട് വെച്ചേരാ വേണ്ടത് അവന്റെ കണ്ണടിയും മീശിയും കോപ്പും മൂക്കടയും നിന്നെ നീ കൊല്ലാം നാലണിയും പത്ത് പൈസക്കാരനും മനുഷ്യൻ നടക്കാൻ പറ്റാതെ ഉണ്ട് കൊച്ചെ നോക്കി നടന്നില്ലെങ്കിലേ വടിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും നീയും ക്ഷമിക്കച്ചായ പാവം അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതല്ലേ അല്ലെ മോളെ രാജായ ഇതാ പറയണത് എലി എത്ര മതിച്ചാലും പുലി ആകുകയില്ലെന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ വണ്ടി വിടു മിടുക്കി സ്മാർട്ട് ഗേഡ് ും 
ഇവൻ നമ്മുടെ മച്ചമ്പി ജോസഫ് ഹലോ ഇത് മണ്ണുണ്ണി മനസ്സിലായി അല്ലല്ല ബാലേശൻ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവന്റെ ഒരു ബിസിനസ് ആയിരുന്നു ഇറങ്ങിയതാ നിന്നെയും കൂടെ കണ്ട് ചളമാക്കിട്ട് പോകാന്ന് കരുതി തള്ളേ നല്ല വിശപ്പ് അമ്മേന്തി ഉള്ളത് എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പറ അമ്മ ഇവിടില്ല ചേച്ചിയുടെ പ്രസവത്തിന് ബോംബെ പോയിരിക്കുക തള്ളേ വായ്ക്ക് രുചിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറി അതും ചളവായോ എടാ ജോസഫേ എന്റെ ഇവന്റെ ഈ തടിയുണ്ടല്ലോ പകുതിയും മേലൂര് ഇവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓസിയിട്ടുള്ള ചാപ്പാൻ അടിച്ചത് അപ്പൊ ബാക്കി പകുതി കൊടുത്ത തമാശകള പിന്നെ തന്നെത്താനെ വെച്ച് കഴിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണോ കഴിക്കാം തള്ളേ അത് മതി ഇവനോടല്ലോ ജോസഫ് ഒന്നാം തരം കുക്ക പിന്നെ ഞാൻ ജോസഫ് നീ ജോസഫ് ഇവിടെ 
ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്ക അയാളെ കൊണ്ട് നാട്ടുകാർ പൊറി മുട്ടിയിരിക്ക നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ചേർന്ന് ദേവി ചെയ്ത് എന്നെ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് കേറി മേയ്ക്കല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഇവര് രണ്ടു വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന ബാക്കി കാര്യം ഉടനെ വരും ഞാൻ അവിടെ കാത്തിരിക്ക ഇപ്പം വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ നേരമായി നിനക്ക് കാർച്ച് നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി ഇരിയപ്പോഴാണ്ടാ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ലൈഫിൽ ഒരു പുരോഗമനൊക്കെ വേണ്ടേ ഞാൻ എട്ടാമത്തെ വയസ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കാലി ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേ ആൻഡ് എൻജോയ് വാ ആയിക്കോട്ടെ സൈനബക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടാണോ എനിക്കിഷ്ടാ പക്ഷെ ഉമ്മയും അറിയുമ്പോഴാ പോകില്ലേ എന്ത് പോകില് നിന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് അഞ്ചു പെട്ട് ഫോറൻ ചീട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താ സംഗതി ക്ലീൻ പെണ്ണിനെ അപ്പ പിടിച്ച് കൈ തരും നിന്റെ മുതലാളി വരുന്നിട്ടൊന്നും നീ മരിക്കണ്ട അവനെ കളി കൊടുക്കുക ഞാനാണ് കേട്ടോ അതാ ശംസു വന്നു നിന്നെ കളി കൊടുക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് അവനേറ്റ് നാല് കൈ ജാസ്തി കളിക്കാം കേട്ടോ അയ്യോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിക്കട്ട പാപ്പയ്ക്ക് കൂടുതൽ സംശയം തോന്നും അതിനെ പൊക്കോ ഞാനിപ്പോ വരാം ഇവനല്ല തിരിച്ചു പോണ് ഏതാ ശംസു അയാളുടെ കയ്യിൽ എങ്ങാനും കിട്ടിയാൽ മോളെ പഞ്ചാര അടിച്ച എന്റെ ചങ്കടിച്ച് മാറ്റും നിക്കണ അവിടെ നീ എത്ര ഓടിയാൽ എന്നെ ഞാൻ വിടില്ല നീ വിചാരിക്കല്ലേ ഒന്നും നീ എന്നെ കാര്യം എന്തിനു മുമ്പില്ലാ എനിക്ക് നീ സൈക്കിൾ പോലല്ല നീ കാറിലാണെങ്കിലും ശരി മനുഷ്യനെ പഞ്ചിക്ക് ഒരു മനുഷ്യ അല്ല ഓരോരുത്തർ കടിച്ചു ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ല സൈക്കിൾ ചക്രം പോയാലും ശരി അല്ല ഏതായാലും മണ്ണുണ്ണിയുടെ അമ്മ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുക്കാതെ കഴിച്ചു കൂട്ടി ഇപ്പോഴും പഴയ ഓസ് നിർത്തിയിട്ടില്ലല്ലേ അതെ ഇവരൊക്കെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ രാജശേഖരൻ ഇവരാ ഹലോ ഇത് ജോസഫ് ഹലോ രാജു രവി ഏതായാലും 
മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്രിയാത്മാവായിട്ടൊന്നും കുടിക്കലേ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ എടാ മണ്ണുണി തള്ളയോടാ അതെടാ തള്ളെ അല്ല പിന്നെ ഓക്കെ സന്ധ്യ മയങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പതിവില്ലാത്തതാ എന്നാലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ സൈനബാന്റെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോ മേനോൻ സാർ ചോദിച്ചൊന്ന് കൂടണ്ടേന്ന് ഒന്ന് കൂടിക്കളയാന്ന് ഞാനും കരുതി അല്ല അക്ബർ കഴിക്കുന്നില്ലേ ഞാനിങ്ങനെ കൂടാന്നല്ലാണ്ട് കഴിക്കലില്ലല്ലോ നമുക്കിത് ഹറാമാണല്ലോ ആ ഗ്ലാസും കൂടി എടുത്ത് മേനോൻ ചേട്ടൻ രണ്ടെണ്ണത്തി കൂടുതൽ കഴിക്കണ്ട കഴിച്ച് ഓവറായിട്ട് രാത്രി നള്ളി ചേച്ചി എടുത്തിട്ട് ഇടിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ഒരു ദിവസം അപ്പൊ അങ്ങനെ അയച്ചിട്ട് അത് ശരിയാ എന്താ ഒരു ഗൂഢാലോചന അല്ല ഒരു കുപ്പിയോടെ മേടിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയായിരുന്നു പുയ്യാപ്പിള എങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ഒന്നാം തരം പയ്യനെന്നല്ലേ പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ഷീറ്റ് അങ്ങോട്ട് എത്തി കൊടുത്താൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് ഡിക്ക് എന്നാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത് അവൻ വരട്ടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് മുതലേ ഞാനും അവനൊരു പിടി പിടിക്കൂലേ അമ്മായിയെ ഇന്ന് ഒച്ചാൻ വേളം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ഒന്ന് പിടിച്ചേ അകത്തോട്ട് കിടത്താൻ കൊരേ നിർബന്ധം ഒരൊറ്റ മോളല്ലേ ഉള്ളൂ ഓളെനിക്ക് അതിന് ഒപ്പം എല്ലാം വെച്ച് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് നടത്തണമെന്ന് ഞാനും സമ്മതിച്ചു ആ ഈ ഒപ്പനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ മറ്റൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഞാൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്റർമീഡിയറ്റിന് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്റെ ഒരു സഹപാഠി ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ സാമീപ്യം കൊണ്ട് എനിക്കും വന്ന് ഭവിച്ചു കുറച്ച് കഥകളി ഭ്രാന്തം ഇന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മറ്റേ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ അത് ഞാൻ ഏറ്റു രാജ ഇരിക്ക കഥകളി പദം കേട്ടിട്ട് പോയോ കഥകളി പദമാണോ കഥകളി പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ എപ്പോഴും പാടിക്കൊന്ന് നടക്കും ഓ എന്നാ രണ്ടുപേരും ഇരിക്ക വേണ്ട അപ്പൊ നളചരിതൻ രണ്ടാം ഭാഗം കൃഷ്ണൻ നായർ അങ്ങനെ 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 തകർത്ത് തകർത്ത് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് ഹൈദരാലിയുടെ കണ്ഠം തുറന്നത് മരത്തിനിടയിൽ കാണാമേ സുന്ദരത്തിനുള്ള സാദൃശ്യം അകൃതി കണ്ടാലതിരം ഭേയം ആരാലിവൾ തൻ അധരം ഭേയം അടുത്തു ചെന്നിനി അനുപശ്യം ഒക്കെ പോയ ലഭ്യന്മാര് യാതൊരു കലാസ്വാദ്യത ഉള്ളവരല്ല ഏതല്ലേ ഒന്നും കൂട്ടി വരും ഇന്നലെ ഞാൻ ഇത്തിരി ഓവറായോ എന്നൊരു സംശയം ഭയങ്കര തലവേദന ഇന്നലത്തെ ബാക്കി വലിയ ഉറപ്പുണ്ടോ ഓ ഉണ്ട് ഞാൻ നാണുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഒച്ചും പോലും ഉണ്ടാക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് അല്ല എന്താ കാര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മല്ലേ ഇല്ല പോയിട്ട് ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൂടി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഓർമ്മ വരും കേട്ടോ എന്തുണ്ടായെന്ന് പറ ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ് തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇമ്മാതിരി നാണം കെട്ട വർത്താനം പറയാൻ ഇന്ന കിട്ടൂല വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് മുഴുവൻ തന്റെ കൂടെ ഇന്ന് ഷീട്ട് കളിക്കാം എങ്ങനെ ഇന്ന് മുഴുവൻ തന്റെ കൂടെ ഇന്ന് ഷീട്ട് കളിക്കാന്ന് ഉറപ്പാ ഉറപ്പാ ഉറപ്പാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട അത് ശരിയാവില്ല ഇന്നലെ റമ്മ കളിക്കാനും കള്ളു കുടിക്കാനും മരുമോനും ബാലാസനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവരോട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എനിക്ക് കളിക്കാൻ മാന്യന്മാരെ കിട്ടുവേ അക്ബറേ അക്ബറേ എന്നാലും ചേട്ടൻ ഇത്രയും ചീപ്പാന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല അയ്യേ എന്താ കാര്യം പറയാ ബാലകൃഷ്ണ ഈ വേലത്തരൊന്നും എന്നോട് വേണ്ട ചേട്ടൻ എല്ലാ കാര്യവും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ചമ്മലി കാരണം ഓർമ്മയില്ലാത്തവരെ അഭിനയിക്കല്ല
സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ബാലകൃഷ്ണൻ അക്ബർക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ദൈവമാന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ എന്നാ പിന്നെ അയ്യോ ബാലകൃഷ്ണൻ ബാക്കി കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവോ അത് കഴിഞ്ഞ് കസേരെ തലയും കുത്തി വീണത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് കസേരെ തലയും കുത്തി വീണത് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ ബാലകൃഷ്ണ പിന്നെ ഞാൻ ഉണർന്ന് എണീക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അത് നീയാണ് സത്യം അതിന്റെ ഇട നടന്ന് ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ബാലകൃഷ്ണൻ ഇല്ലല്ലോ എന്നാ രാജശേഖരോട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അവൻ പറയുന്നതിനായിരിക്കും അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഭംഗി അയ്യോ അവനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാ ചെയ്തത് നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ എന്നാ രാജശേഖരോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ബാലകൃഷ്ണ എന്റെ അമ്മാവനാണെന്ന് പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് നടക്കണ അയ്യേ വൃത്തികെട്ട ഏർപ്പാട് വെള്ളം അടിച്ചാ വയറ്റി കിടക്കണം അമ്മ ഇത് അറിഞ്ഞാ കുടുംബക്കലകം ഉണ്ടാവും ആ ലീലാമ്മയുടെ ഭർത്താവ് ഇത് അറിഞ്ഞാൽ അതിനും വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാവും സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല രാജശേഖര ഓർമ്മയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ കുടിച്ച് ലെവലില്ലാതെ ഭർത്താവ് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയ സമയം നോക്കി ആ ലീലാമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറി ഛാ ഈശ്വര ഞാനോ അല്ല പിന്നെ ഞാനായിരിക്കും ദേ ഇതിപ്പോ പുറത്ത് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ലീലാമ്മ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഒതുക്കാതാ നല്ലത് അമ്മായി അറിഞ്ഞാൽ കുടുംബക്കലഹം ലീലാമ്മയുടെ ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞാൽ അടിപിടി നാട്ടുകാരറിഞ്ഞാൽ അല്ല മേനോൻ സാറോ വരൂ അകത്തേക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്നലെ രാത്രി ലേശം ഓവറായി പോയി അതുകൊണ്ട് അല്ല രാത്രിയായ മേനോൻ സാറ് പതിവുള്ളതാണല്ലോ എല്ലാം പറയാം വിശദമായി പറയാം എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞേ എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തോ എന്താ ഇത്രയും നാളും കള്ളൂടി മാത്രമുള്ള ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇതും തുടങ്ങിയോ നീ പോയാ പറ്റില്ല ഞാൻ തന്നെ ചെന്ന് രണ്ട് ഭർത്താ അമ്മായി നാട്ടുകാരെ അറിയിപ്പിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട ഞാൻ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരാം ഇതെന്താ മേനോൻ സാറേ ക്ഷമിക്കണം ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും മദ്യപിച്ച് വേണ്ടാക്കില്ല സത്യം അത് എന്നോടല്ല സാർ പറയേണ്ടത് ചേച്ചിയോടാണ് അല്ല അവളോട് ഞാൻ ചെയ്ത കെട്ടികൾക്ക് മാപ്പ് പറയാതിരിക്കുക ലീലാമ്മയുടെ നല്ല മനസ്സിന് ഞാൻ എന്നും നന്ദി ഉള്ളവനായിരിക്കും അതെ അമ്മാവൻ ലീലാമ്മ ചേച്ചിയുടെ നല്ല മനസ്സിന് മാത്രമല്ല അക്ബർ കാടേയും ബാലകൃഷ്ണന്റെയും എന്റെ ഒക്കെ നല്ല മനസ്സിന് എന്നും നന്ദി ഉള്ളവനായിരിക്കും അല്ലെ ചേച്ചിക്ക് അകത്ത് അടുക്കളെ പണി കാണും അയ്യോ എന്നങ്ങൾ വരട്ടെ ബാ ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ത്രീ നടത്തി ഞാൻ ചമ്മാടിത്തരം കാണിച്ചില്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് തൂങ്ങി ചാവന തോന്നും എല്ലാം ഞാൻ നിന്നോട് തുറന്ന് പറയായിരിക്കായിരുന്നു അമ്മാവൻ തന്നെ എല്ലാം നേരിട്ട് പറയാം അതാ നല്ലത് ചെന്നട്ട അപ്പഴേ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇത്തിരി ഓവറായി പോയി അല്ലേ നല്ല ഏ യാതൊന്നും സാരമില്ലെന്നേ വരും നമുക്ക് അകത്ത് വരും സംസാരിക്കാം എന്റെ നല്ല ഞാൻ നിന്നെ വഞ്ചിക്കോ നല്ല ഞാൻ പറയുന്നു കേക്ക് എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട എന്നോട് എന്നോട് പറയണ്ട ഇവനെങ്ങനെയായിരുന്നു അതേ ചായ കൊച്ചിന് ഇവന്റെ ചായ എന്താണ് എന്റെ ചായക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ചായക്ക് ഓക്കെ അമ്മാവന്റെ സ്വഭാവം വരായിരുന്നാ മതി ആ ഞാൻ നിന്റെ അത്ര മോശമല്ല എന്റെ പേര് എന്നെ എഴുതുന്നു അവക്ക് വലിയ നിർബന്ധമായിരുന്നു പപ്പി എന്ന് ആണായോണ്ട് ഏതായാലും ഇനി അത് നടപ്പില്ല ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധി ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ശരി തന്നെയല്ലേ വല്ല ബേബി എന്നോ മണി എന്നോ തങ്കു എന്നോ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഇടായിരുന്നല്ലോ ആ നല്ല ഒരു പേര് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പവിത്രം പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുക ആ നല്ലൊരു ഉഗ്രം പേരുണ്ട് എന്തോന്ന് രാവണൻ അത് നിനക്കൊരു കൊച്ചുണ്ടാവുമ്പോ ഇടാം അല്ല രേവു എവിടെ അകത്തുണ്ടാവും ഇന്നോ 
ആന്റി നിനക്ക് നല്ല ഉടുപ്പ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ആ എന്താ ദേവിയമ്മേ അല്ല നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ഇത് പ്രത്യേകിച്ചോണോ കേട്ടോ ഒരു പുള്ളിരീറ്റി രണ്ടു മാസം കേൾക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഡോക്ടർക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയതാവും അല്ല ബാല ദേവകിയമ്മയ്ക്ക് മുമ്പേ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നത് തെറ്റാവുമെന്ന് അവര് പറയായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യൂടാ എന്റെ രേവതി കുട്ടിയെ ചതിച്ചവൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇമോഷണൽ ആകാതെ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ രേവതിയോട് രാജ്യത്തെ വിഷമിക്കണ്ട അവളോട് എന്ത് ചോദിക്കാൻ ആരാധിയെ എന്ത് ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലോ പ്രധാനം ആരാണെന്നറിയ അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ചോക്ലേറ്റ് വേണ്ടേ ദേവതി കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരുക്കുക ചേച്ചിയും കൂടട്ടെ ഒരുക്കാൻ ചേച്ചി ഒരു കഥ പറയട്ടെ വേണ്ട ഒരു പാട്ട് പാടാം വേണ്ട മൂക്ക് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ ഇവിടെ തൊഴിക്ക ഒരു പൊട്ട് വേണം തരാട്ടോ രവിതിക്കുട്ടി ആരാണെന്ന് പറ പറയുമോളെ ആരാണെന്ന് മിക്കി മൗസിന്റെയും ഡൊണാൾഡക്കിന്റെയും കാസറ്റ് കാണണോ എന്നാ ആരാണെന്ന് പറ പ്രായമായ ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിലുള്ളപ്പോ പലർക്കും ആവശ്യത്തിലേറെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടല്ലേ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സംഗതി വഷളാവുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കണം അത് എടുക്കേണ്ടത് നീയാണ് രാജശേഖരൻ എന്തോന്നെ 
എന്തോന്നാ കേക്കുന്നേന്ന് പാട്ടാ കേക്കുന്നേന്ന് ഞാനും കുറച്ച് കേക്കട്ടെ വേണ്ടേ പ്ലീസ് ചിന്നു പ്ലീസ് ചിന്നു പ്ലീസ് പാട്ട് കേട്ടാ പോരി അതിങ്ങതാ പാട്ട് കേൾപ്പിക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയൂ രാജകുമാറിന്റെ പേരെന്താ രാജകുമാറിന്റെ പേരെന്താ രാജകുമാരന്റെയും രാജകുമാരുടെയും കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത് അവൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല എന്റെയും കൂടി മനസമ്മാനത്തിന് വേണ്ടിയായി നീ നീ അവളെ നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക അല്ല അതെ രാജേര ഞാൻ അവളെ പിഴപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം എനിക്കുണ്ട് ുട്ടി ആരാ ഇത് പാടിയത് ആരാന്ന് രാജകുമാരൻ ആദ്യം രാജകുമാരൻ ശരി സമോജ് ഫിറ്റായി പോയപ്പം പറ്റിപ്പോയ അബദ്ധം പക്ഷെ മണ്ണുണ്ണി എന്റെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുക അത് നമ്മുടെ രാജുവിന്റെ പെങ്ങളെ ഈ അവസ്ഥയിൽ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തൊരു പെണ്ണിനെ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തതല്ല മെന്റലി റീട്ടാണ് അവളൊരു പാവം പെണ്ണാടാ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെയൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തോന്നണല്ലേ ഡാ അവൾക്കിങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണക്കാരൻ ഞാനാണെന്ന് നിനക്കൊല്ലം ഉറപ്പുണ്ടോ ഉണ്ട് എങ്ങനെ എനിക്കറിയാം രേവതി പറഞ്ഞു അവളെ നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും മറ്റാരും രാ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്നൊരു പെണ്ണ് നിന്റെ വീട്ടിൽ തേരാപ്പാല കയറി ഇറങ്ങി നടന്നാൽ നീ വെറുതെ വിടുവോ ദേ നിന്റെ തടി ഊരാൻ വേണ്ടി എന്റെ തലയ്ക്ക് എട്ടു വയ്ക്കാൻ നോക്കരുത് ശരി സത്യമായിട്ടും ഇത് കൂടുതൽ സത്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നു നൽകണ്ട നിന്റെ സത്യസന്ധതയെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്കറിയാം ശരി പ്ലീസ് കയ്യറാ എന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റരുത് പോടാ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിയുമ്പോ ഒരുപക്ഷെ അവള് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കൂടെ ഈ നിലയിൽ അവൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കൂടി നോക്കാനാകില്ല രാധിക പിന്നെ പിഴച്ച് പെട്ടെന്ന് നാണക്കേട് അച്ഛനാരാണെന്നറിയാത്ത കുട്ടി വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അബോർഷൻ തന്നെയാണ് നല്ലത് മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതാ നീ അവളെ കൈവിട്ട ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ നീ പറയുന്നത് നീ 
നീ അവള് സ്വീകരിക്കണം രാജു അതേതാ എന്റെ പെങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നീ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുണ്ടാവും പക്ഷേ ആ പാവം പെണ്ണിന് നിനക്കറിയോ ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് അതിന്റെ ദേവോരത്തിന്റെ സമാനം തെറ്റിച്ചു ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ ഭർത്താവ് അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്റെ ദേവോരത്ത് മരിച്ചത് മുഴു ഭ്രാന്തായിട്ടായിരുന്നു അച്ഛനോ അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളർന്ന നിനക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും അർത്ഥം മനസ്സിലാവില്ല രാജു നിനക്കൊരു പെങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾക്കാണ് രേവതിയുടെ അവസ്ഥ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഹലോ എന്താ രേവതിക്കുട്ടി എന്റെ കുഞ്ഞുക്കുരു തീർന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് രാജകുമാരും വരും എന്താ അവൻ എവിടെ രാജശേരൻ ഡോക്ടർ കാണാൻ പോയിരിക്കുക ഇനി അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് രവി വരും നമ്മുടെ രേവതിക്കുട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ
Mm-hmm. <laughs> 